അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ മെസ്സേജാണ് ഇന്ന് അയക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവസാനിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ രാജിക്കത്ത് നൽകിയ ശേഷം ഉണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മഴവൂർ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ തീരുമാനമാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നറിയിക്കുന്ന കത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഥവാ അവരുടെ കത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി രണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാജിവെച്ച് പോരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സലാഹുദ്ദീൻ മദനി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാരവാഹികൾ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഇതുവരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രേഖാമൂലം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് നൽകുകയും എന്നിട്ട് രണ്ടു മാസത്തിനകം അതിന് പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും രാജിവെച്ച് പോരുകയും ചെയ്യാം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് മാനിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് യോഗം പിരിയുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ യോഗം പിരി പിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ കത്ത് യോഗം നടക്കുന്ന ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതിയാണ് കത്ത് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാല് പേർക്ക് ചുമതല നൽകി ഞാനും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കത്ത് റെഡിയാക്കി കത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് നിലവിൽ ഐക്യ കമ്മിറ്റികളിൽ ഭാരവാഹികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കെ എൻ എമ്മിലെ ഉള്ള ഏഴ് ഭാരവാഹികൾ അതിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് രാജിവെച്ചത് എങ്കിലും എൻ്റെ പേരും ചേർക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ജമ്മിയത്തുമ്മയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് സി പി ഉമർ സുല്ലമ്മയുടെ പേര് കൂടി ചേർക്കുക അങ്ങനെ എട്ട് പേര് എട്ട് പേരുടെ പേരിലാണ് ഈ കത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പേർക്കും ആദ്യം ഫോണിലൂടെ വായിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും അതിന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആകെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അസർലി സാഹിബ് മാത്രം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കത്ത് കാണണം എനിക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയി അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കത്ത് വായിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും അദ്ദേഹം വെട്ടിയിട്ടില്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത്രയും കൂടി വേണം ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ പോരാ എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എട്ട് ആളുകളുടെ പേര് ആ കത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ജനാബ് സി പി ഉമർ സുല്ലമി എം സലാഹുദ്ദീൻ മദനി എ അസ്ഹർ അലി പ്രൊഫസർ എൻ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ആലപ്പുഴ ഡോക്ടർ പി പി അബ്ദുൽ ഹക്ക് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമുലാക്കൽ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഇതിൽ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂറിന്റെ പേര് അവസാനം കൊടുത്തത് അവസാനം പേര് വെക്കുന്ന ആൾ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി എന്ന് നൽകണം അങ്ങനെ ഈ കത്തിൽ ഒപ്പ് വെച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന ഹുസൈൻ മടവൂരാണ് ഈ കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഈ കത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എൻ എം പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് ടി പി അബ്ദോക്കോയ മദനി അവർകൾക്ക് മാന്യരെ അസ്സാം വലൈക്കും ക്ഷേമം നേരുന്നു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അതുല്യവും അനുഗ്രഹീതവുമായ നവചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും നിസ്വാർത്ഥരായ പതിനായിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഫലമായും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ച ഈ മഹത്തായ ഐക്യത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തവരാണ് അണികൾ പൊതുവിലും നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചു അതിനാൽ ഐക്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ജാഗ്രതയോടെ ശക്തമായി സജ്ജരായി നിലകൊള്ളേണ്ടതു നിലകൊള്ളേണ്ട നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും അശുഭകരമായ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല നാം ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ പടച്ചവൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഐക്യാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാം രണ്ടു വർഷം കാലാവധി വെച്ചെങ്കിലും ഏഴു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ സംഘടനാ
രണ്ടു സംഘടനയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ പ്രവർത്തന മികവ് പോലും കാണിക്കാനായില്ല എന്നതും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെയും കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിച്ചില്ല എന്നതും ഖേദകരം ലോകത്ത് പൊതുവിലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും ക്രിയാത്മക ഇടപെടൽ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഐക്യത്തിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ശാഖ തൊട്ട് സംസ്ഥാനതലം വരെ മലപ്പുറം വരെയും ശാഖ തൊട്ട് സംസ്ഥാനതലം വരെയും മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് കണ്ണൂര് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം അടക്കം നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ പകുതിയിലേറെ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുപ്രധാന ജില്ലകളിലും ഗൾഫ് ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകളിലും മാനസികമായ അടുപ്പവും ഐക്യവും സമ്പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സംഘടനാ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാനാവാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് പരസ്പരം അവിശ്വാസത്തോടെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അനാവശ്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് വളം വെക്കും വിധത്തിലുള്ള കരാർ ലംഘനങ്ങളും അർത്ഥശൂന്യമായ ചില ഇടപെടലുകളും ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ചിലരിൽ നിന്നും തന്നെ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ജനാധിപത്യ രീതി കൈവടിഞ്ഞ് ഏകപക്ഷീയവും വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതവുമായാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാനും ഐക്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഉദകം വിധം ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി താങ്കളുടെ അറിവോടെ താങ്കളുടെ അറിവോടെ തന്നെ മർക്കസ്ദവ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെ എൻ എം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ കെ ജെ യു ഐ എസ് എം എം എസ് എം എം ജി എം ഗൾഫ് ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും സുപ്രധാനമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു അറിയിക്കുകയാണ് ബാക്കി വായിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കത്ത് നമ്മൾ നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ വിചിന്തനം ലേഖനം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഐക്യം ഏതാണ്ട് തകർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിറകെയാണ് പിന്നെ വിചിന്തന ഈ സിഹിറിന്റെ പേരിൽ പുതിയ സർക്കുലർ വരുന്നത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ പൂർണമായി ആശങ്കയിലാവുകയും അവർ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ വികാരം കേവലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളല്ല അതിലുള്ളത് മറിച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് കെ ജെ യുവിന്റെയും ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും എം ജി എമ്മിന്റെയും ഗൾഫ് ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും രാജിവെച്ചു പോരണമെന്നാണ് അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഐക്യം പിരിച്ചു പോരാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് മരിച്ച് അത് ഇനിയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരവും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കത്തിലെ ആമുഖമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചത് ഇനി ഈ കത്തിൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫെബ്രുവരി ആദ്യ വാരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വിചിന്തന ലേഖനം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആദർശ പ്രശ്നങ്ങളും അതുവഴി ഉണ്ടായ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കെ ജെ യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചക്കൊടുവിൽ മുതിർന്ന നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം ഏറെ പ്രയാസത്തോടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പ്രസ്തുത തീരുമാനം രേഖാമൂലം പ്രവർത്തകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എത്തിക്കരുത് എന്നത് എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധമായ തീരുമാനം കെ എൻ എമ്മിന് വിടുകയും കെ എൻ എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം ഉപയോഗിച്ച് മേൽ തീരുമാനം അതേപടി താരോട്ടെത്തിക്കാൻ ധാരണയുണ്ടാക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഫലം പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കി കെ ജെ യുവിലും കെ എൻ എമ്മിലുമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാതെ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് വഴി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ മേൽ തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും സർക്കുലർ മാറ്റി അയക്കുകയും പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതൊരു ശക്തമായ ആവശ്യമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഈ കത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവുറാണ് ഈ കത്തിൽ ഒപ
ഈ കത്തിൽ പേര് വച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ വരെ ചില ആളുകൾ സിഹിർ സർക്കുലിനാണ് ന്യായീകരിക്കുകയും അതിൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല എന്ന് പറയുകയും അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന നിലക്കൊക്കെയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇവർ എന്ന പേർക്ക് രണ്ട് ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരോടൊന്നും വ്യക്തിപരം നമുക്ക് ആരും യാതൊരു വിരോധമോ വിയോജിപ്പോ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വിഷയകമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത് പറയുകയാണ് അതിലൊന്ന് ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഹസീബ് മദനിയാണ് അബ്ദുൽ ഹസീബ് മദനി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അടുത്തേ വന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഈ കത്ത് കൊടുക്കൽ ആ കത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ സിഹിർ സർക്കുലർ മാറ്റി വേറായക്കണമെന്ന് അഥവാ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ അബ്ദുൽ ഹസീബ് മദനി തന്നെ തന്റെ തൃശൂർ ജില്ലയിലും അതുപോലെ മറ്റു ചില പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയും ഈ സർക്കുലർ യാതൊരു തകരാറുമില്ല ഇതിൽ സിഹുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല എന്ന് സംസാരിച്ച ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും തമ്മിൽ വല്ല വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ അഥവാ അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈബി ആയത് എന്ന് തന്നെ അല്ലേ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചതുമാണ് എന്നിട്ടും ഇതിൽ തകരാറില്ല എന്ന നിലക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായ സലീം സുല്ലമി സലീം സുല്ലമി ഇവ്വിഷേകമായി പല പ്രചരണങ്ങളും പലയിടങ്ങളും നടത്തിയതായി പിന്നെ ചില യോഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ സലീം സുല്ലമിയുമായി കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുവരെയുള്ള സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനോട് മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചില യോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിഹിർ സർക്കുലർ തകരാറൊന്നുമില്ല അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായ കാര്യകാരം എന്ന മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഒരു നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ല കാരണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ പിന്നെ പിന്നെ സിഹിറിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജമ്യത്തെ മുറിക്കുന്ന തീരുമാനം എഴുതുമ്പോൾ മാജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതെന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൃത്യമായി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ഒരു വായിക്കാം മാരണം കൂടോത്രം ആഭിചാരം എന്നീ അർത്ഥത്തിലുള്ള സിഹിറ് മഹാപാപമാണ് അത് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിക്കുന്നതും ഹറാമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള സിഹിറ് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നാ കാര്യമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സിഹർ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാരണം കൂടോത്രം ആഭിചാരം എന്നീ അർത്ഥത്തിലുള്ള സിഹറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നല്ലാതെ മാജിക് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള സിഹറിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ എന്നാ യോഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അസ്ഹർലി സാഹിബിനോട് അല്പം തമാശ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ മാരണം കൂടോത്രം എന്നൊന്നും എഴുതാതെ വെറും സിഹർ മാത്രം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ പ്രാമാണികമല്ലാത്ത ഈ തെറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംശയം വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ മാരണം കൂടോത്രം ആഭിചാരം എന്നീ അർത്ഥത്തിലുള്ള സിഹിറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവ്യക്തമായ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശിർക്കല്ല എന്നെഴുതിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എത്രമാത്രം വലിയ അപരാധമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവ്യക്തമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമാണ് എന്ന് അബ്ദുൽ അസീം അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതും ആ വിഷയം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് മാജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചില സ്ഥലത്ത് സംസാരിച്ചു ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന സലീം സുലമി അതുപോലെ ചില വ്യക്തികളോട് അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ ഈ സർക്കുലർ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതിൽ ഇവിടെ തെറ്റി ഇതെന്താ കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ തിരിച്ചു വെച്ചത് എങ്കിൽ
യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പല ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുമുണ്ട് അവരും ചിലയിടങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എട്ട് പേരാളുള്ളത് ഞാൻ ഒഴികെ ഏഴ് പേരും അതിൽ തന്നെ ചിലർ ചില യോഗങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തകരാറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന നിലക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം തന്നെ സിഹർ സർക്കുൽ സിഹർ ലേഖനം കൊണ്ടും സിഹർ സർക്കിളിൽ കൊണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഈ സിഹർ സർക്കിൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമുള്ളതാണ് അത് അഭിഷേകമായി എന്തു നടപടി ഉണ്ടായി എന്തു തീരുമാനമുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെങ്കിലും എന്തു ചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നാൽ ഈ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ആറ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇൻഷാ അത് നാളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഈ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനോ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുവാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആരും തയ്യാറായില്ല ഹുസൈൻ മടവൂർ അടക്കമുള്ള സലാവുദ്ദി മദിൻ അടക്കമുള്ള ഹാഷിം ഹാഷിം സാഹിബും എൻ വിയും ഹക്ക് സാറും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അവരാരും ഇറങ്ങിപ്പോന്നിട്ടുമില്ല അവരാരും രാജിവെച്ചു പോന്നിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കത്തിൽ പരാമർശിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പണിയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മർക്കസ്തവ വിഭാഗത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഐക്യത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഐക്യവിരുദ്ധരുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച എന്റെ ചുരുക്കം അതാണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ പറയാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സ